সুন্দরবন ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম সুন্দরবনের অপরূপ অপার্থিব প্রকৃতি নদীর দুধারে বন যেন তেন বন নয় সুন্দরবন এর মধ্য দিয়ে আমাদের লঞ্চ ছুটে চলছে দুর্বার গতিতে সাথে দেখেছিলাম মনোমুগ্ধকর সূর্যোদয় সকালের অপরূপ প্রকৃতি দর্শনের মধ্য দিয়ে শুরু করছি সুন্দরবন ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন আজ আঠারোই নভেম্বর দুই সুন্দরবন ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন রোদ ঝলমলে চমৎকার আবহাওয়া আমাদের লঞ্চ সকাল ছয়টার সময় নোঙর করেছে সুন্দরবনের কচিখালিতে আজ আমরা প্রথমে ঘুরে দেখব কচিখালি এরপরে কটকা ও ডিমের চর ঘুরে দেখার প্ল্যান রয়েছে আজকে সকাল শুরু করছি সকালের নাস্তা খেয়ে আজ সকাল ছয়টার সময় ঘুম থেকে উঠেছি সকালে সূর্য ওঠার সময় সুন্দরবনের যে রূপ আমি দেখেছি অপূর্ব সকালে হরিণও দেখেছি এখন সকালে খাচ্ছি সকালের খাবারে আছে খিচুড়ি ডিম ভুনা বেগুন ভাজি আচার আর সালাদ সকালের খাবারের স্বাদ খুব সুন্দর আমার সামনে এই বনটি হচ্ছে কচিখালি বন আর এটি হচ্ছে কচিখালি বনে যাওয়ার জেটি কচিখালি বনে চলে আসলাম কচিখালি বনে হরিণ শুকর সহ বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী কাছ থেকে দেখা যায় ভাগ্য ভালো হলে বাঘও দেখা যেতে পারে দেখুন আমার সামনে বিশাল কচিখালি বন সামনে দেখুন একটি শুকর এই যে একটি শুকর দেখা যাচ্ছে সামনে কচিখালি বন সুন্দরবনের স্মরণখোলা রেঞ্জে পড়েছে বনে ঢোকার আগেই আমাদের যারা গাইড ছিল তারা আমাদেরকে বনে কিভাবে ঘুরব তা সম্পর্কে কিছু গাইডলাইন দিয়েছে কচিখালি বনের ভিতরে এরকম একটি মিঠা পানির পুকুরও আছে সুন্দরবনের চারিদিকে সমুদ্র নদী ও খালের পানি লোনা পানি যার ফলে বন্য প্রাণীদের মিঠা পানির জন্য বন বিভাগ বেশ কিছু জায়গায় এ ধরনের পুকুর খুঁড়ে রেখেছে এইখানে এই কচিখালিতে কয়েকদিন আগেই নাকি বাঘ এসেছিল এবং তিনটি মুরগি ধরে নিয়ে গেছে আমার সামনে দেখুন ফাঁকা মাঠ ডান পাড়েও রয়েছে ঘন বন বাম পাড়েও রয়েছে ঘন বন আর মাঝখানে এই জায়গাটি ফাঁকা এ ধরনের জায়গায় বাঘ হরিণ শিকার করে সুন্দরবন টিকে থাকার সাথে হরিণ ও বাঘের একটি সম্পর্ক রয়েছে সুন্দরবনে যদি হরিণের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় তাহলে হরিণ সব গাছ গাছালি খেয়ে সাবার করে ফেলবে আবার বাঘের সংখ্যা যদি অনেক বেড়ে যায় বাঘ সব হরিণ খেয়ে সাবার করে ফেলবে এজন্য বাঘ ও হরিণের সবসময় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাত সুন্দরবনে থাকতে হবে তবেই টিকে থাকবে সুন্দরবন আমার পাশে যে ঝোপ ঝাড়গুলো দেখছেন এই ঝোপ ঝাড়গুলো থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে এ ধরনের ফাঁকা জায়গায় শিকার করে বাঘ হরিণ শিকার করে আবার এ ধরনের ঘন বনের ভিতরে ঢুকে যায় এই ঘন বনে বাঘের নিজস্ব টেরিটরি রয়েছে এই টেরিটরিতে তার শিকার লুকিয়ে রাখে এবং বেশ কয়েকদিন ধরে সেই শিকারটি খায় আমার সামনে দেখুন আরেকটি পুকুর রয়েছে আর সামনে রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার এই হচ্ছে কচিখালির টাইগার পয়েন্ট টাওয়ার এখন আমি এই টাওয়ারের উপরে উঠব এবং উপর থেকে বনের খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যাবে কচিখালি ওয়াচ টাওয়ারের একদম উপরে উঠে এসেছি আমার সামনে দেখুন সুন্দরবন কি সুন্দর ভিউ উপর থেকে সুন্দরবনের কচিখালিতে ওয়াস্টাওয়ার পর্যন্তই 
এই ট্রাভেল এজেন্সিগুলো পর্যটকদের ঘোরায় এখন আমরা যাচ্ছি ডিমের চরে আমার সামনে এই গাছগুলো হচ্ছে কেয়া কাটা কেয়া কাটা না আর এটা কি গাছ বুলা তিন রকমের ফুল হয় একটা হয় সাদা একটা হলুদ একটা হয় আপনার আকাশে কলা টাইগার ফার্ম দেখতে পাবো কোথায় সুন্দরবনে দুই ধরনের ছোট ছোট গাছ আছে একটি হচ্ছে টাইগার ফার্ন আর একটি হচ্ছে হেতাল বন এই জায়গাগুলোতে এই গাছগুলোর নিচে বাঘ লুকিয়ে থাকে শিকার ধরার জন্য কচিখালি মূলত বন বিভাগের অফিস সামনে দেখুন এ ধরনের অনেকগুলো বিল্ডিং রয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং রয়েছে সামনের এটি মসজিদ আরও কিছু পুরাতন বিল্ডিং রয়েছে যেগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একসাথে এত লোক এত লোক দেখে কোনো বন্য প্রাণী কি দেখা পাওয়া সম্ভব আমার সামনে দুইটি শুকর দেখুন একটি বড় শুকর আর একটি শুকরের বাচ্চা সুন্দরবনের বন্য শুকর গতকাল সুন্দরবনে ঝড় হয়েছে পুরো সুন্দরবনে অনেক জল জমে গেছে আজকে কিন্তু এই জন্য অনেক পশু পাখি সুন্দরবন থেকে বাইরে বের হয়ে আসছে কিন্তু আমরা একসাথে অনেক লোক যার ফলে এত লোক দেখে বন্য প্রাণী ভয় পেয়ে বনের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক হরিণ শুকর বানর দেখছি কিন্তু ক্যামেরায় নিতে পারছি না এখন সময় সকাল নয়টা কচিখালি বন ঘুরে দেখে এখন রওনা দিয়েছি ডিমের চরের উদ্দেশ্যে এক ঘন্টারও কম সময় পেয়েছি কচিখালি বন ঘুরে দেখার জন্য আমার সামনে এটি হচ্ছে ডিমের চর সমুদ্রের মোহনার এক পারে ডিমের চর আর এক পারে কচিখালি বন এটি হচ্ছে কচিখালি বন এখান থেকে ডিমের চর পৌঁছাতে সময় লাগলো দশ মিনিটের মতো পৌঁছে গেছি ডিমের চরে এই চরকে কেন ডিমের চর বলা হয় এ সম্পর্কে আমার ধারণা নেই কিন্তু নৌকায় আসার সময় আমি আমাদের যে ট্রাভেল গাইড আছে সুমন ভাই তার কাছ থেকে শুনলাম কেন এই চরকে ডিমের চর বলা হয় প্রথম কারণটি হচ্ছে এই চরের আকার নাকি ডিমের মতো আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এক সময় এই চরে কুমির ডিম পারত এই জন্য এই চরকে ডিমের চর বলা হয় আমার সামনে এটি হচ্ছে ডিমের চর বিশাল চর আর সামনে সুন্দরবনের গাছ দেখা যাচ্ছে আর এ পাশে দেখুন এটি হচ্ছে সমুদ্র আর এটি হচ্ছে নদী এই নদী এখানে এসে সমুদ্রে মিশে গেছে সামনে দেখুন বিশাল সমুদ্র আমি এখন সমুদ্র সৈকতে হাঁটছি ডিমের চর কিন্তু সমুদ্র সৈকত আমার সামনে দেখুন বিশাল সমুদ্র ডিমের চরে হাঁটছি আর সমুদ্র থেকে হাওয়া এসে গায়ে লাগছে কি অসাধারণ অনুভূতি হচ্ছে নিজের মধ্যে যা আমি আপনাদেরকে ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না সুন্দরবনই বাংলাদেশের একমাত্র পর্যটন স্থান যেখানে আপনি ওয়ান ইন অল পাবেন সুন্দরবনে আসলে আপনি নদী পাবেন খাল পাবেন বন পাবেন বন্য প্রাণী পাবেন সমুদ্র পাবেন সমুদ্র সৈকত পাবেন শুধুমাত্র পাহাড় ছাড়া সব কিছুই আপনি এখানে পাবেন আমি যে ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছি সেই ট্রাভেল এজেন্সির লোকজন একটা স্পটে ঘোরার জন্য খুব অল্প সময় দিচ্ছে যেমন ডিমের চরে ঘোরার জন্য মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিটের সময় পেলাম এই জায়গাটি অসাধারণ সুন্দর আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারলে খুব বেশি ভালো লাগত আমার সামনে দেখুন এই আমাদের নৌকা আর আমার ট্যুরমেটরা সবাই নৌকায় উঠছে পরবর্তী স্পটে যাওয়ার জন্য এখন আবার আমরা লঞ্চে ফিরে যাচ্ছি লঞ্চে ফিরে যাওয়ার পরে লঞ্চ রওনা দেবে কটকার উদ্দেশ্যে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কটকার ডিমের চর থেকে লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে কটকার উদ্দেশ্যে ডিমের চর থেকে কটকা গিয়ে পৌঁছাতে তিন ঘন্টার মতো সময় লাগবে 
কটকায় একটি সমুদ্র সৈকত আছে সেই সমুদ্র সৈকতটির নাম জামতলা সমুদ্র সৈকত কটকায় পৌঁছানোর পরে সমুদ্র সৈকতটি ঘুরে দেখে শেষ বিকেলে হবে সুন্দরবনে ক্যানেল ক্রুজিং তারপরেই দ্বিতীয় দিন শেষ হবে খুলনা বাগেরহাট সাতক্ষীরা এই তিন জেলায় বাংলাদেশে সুন্দরবন বিস্তৃত এই তিন জেলার বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন খালে প্রবেশ করে মাছ কাঁকড়া ধরে মোয়ালরা মধু সংগ্রহ করে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে আপনি যদি এ ধরনের লঞ্চে সুন্দরবন ঘুরে বেড়ান তাহলে খুব আরামে আয়েসে সুন্দরবন ঘুরে দেখতে পারবেন কিন্তু এত মানুষের জীবন ও জীবিকা সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল এটি কিন্তু আপনি লঞ্চে চড়ে সুন্দরবন ঘুরে দেখলে বুঝতে পারবেন না আমাদের লঞ্চ বড় নদী পার করে এসে ছোট খালের ভিতর ঢুকেছে খালের দুই পারে দেখুন কত গোলপাতার গাছ আর এই হচ্ছে খাল চারিদিকে অনেক গোলপাতার গাছ সুন্দরবনের আসল সৌন্দর্য কিন্তু উপভোগ করা যায় খালগুলো থেকে এখন লঞ্চ বনের অনেক কাজ দিয়ে চলছে আমার সামনে দেখুন বন আর এই যে খালের যে পারগুলো দেখছেন এই পারগুলোতে অনেক সময় কিন্তু বাঘের দেখা পাওয়া যায় অনেক বাঘ দেখার চেষ্টা করছি কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বাঘ দেখার কোনো সুযোগ নেই বাঘ দেখার জন্য ভাগ্যবান হতে হয় এখন দুপুর একটা পৌঁছে গেছি কটকা এখন আমাদের গন্তব্য জামতলা সি বিচে কটকা জেটিঘাট থেকে জামতলা সি বিচে যাওয়ার দূরত্ব ৪৫ মিনিটের মতো হেঁটে যেতে হবে বনের ভিতর দিয়ে আমার সামনে এটি কটকা জেটিঘাট এখানে থেকে হাফ ডাউনে আমাদের সাত কিলোমিটার তো সবাই আমরা এখানে হাঁটার সময় একসাথে হাঁটবো তলাও দেব হাঁটবো কেউ কথা বলবো না চিল্লা চিল্লি করবো না তাহলে আপনারা সুন্দরবনের পশু পাখি দেখতে পারবেন না আর সবসময় হাঁটার সময় চিন্তা করবেন যে কারো যদি কোনো সমস্যা হয় আমাদের বলবেন যে বাইক একটু দাঁড়ান আমরা দাঁড়াবো আর এইখানে আমাদের কাউকে ছুঁয়ে যাইতে পারবো না কারো যদি সমস্যা হয় হাঁটতে তারা এখনো এই বোর্ডে থাকতে পারেন আমার সাথে আছে আমাদের গাইড সুমন ভাই সুমন ভাইয়ের মুখে সুন্দরবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনব আমরা এখন আছি সুন্দরবন কটকা তো এখন পয়েন্টের নামছি কটকা জামতলা সি বিচ ভাই বলছে কিছু গাছের সাথে পরিচয় হবে যেমন এই একটা গাছ টাইগার ফান এই গাছটার পিছনে বাঘ পলা থাকে পলা থেকে শিকারের জন্য গাছটা কালারও টাইগারের মতো এরকম গায়ের কালার দেখেন আর পরবর্তীতে আরেকটা গাছ আছে সেটা হচ্ছে গেওয়া গাছ বলে গেওয়া ওই গাছটা হচ্ছে অনেক ক্ষতিকর গাছ এই যে এটা গেওয়া গাছ এইটাই জি এই গেওয়া গাছের পাতার যে কষ্টটা কষ্টটা খুব খারাপ এই পাতাটা আমরা বলি প্রত্যেকটা ট্যুরিস্টের যে স্যার ম্যাডাম আপনারা এই পাতাটা ধরবেন না সিরবেন না কারণ এটা চোখে গেলে এটা অনেক ক্ষতি করে সুন্দরবনে এই জামতলা সি বিচটার নাম হয়েছে এখানে অনেকগুলো জাম গাছ যেমন এই যে জাম গাছ এটা হচ্ছে জাম গাছ এই পাশে একটা জাম গাছ এটা এখানে অনেক জাম গাছ জামতলা সি বিচে যাওয়ার জন্য প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটারের মতো হেঁটে যেতে হবে আমার সামনে দেখুন এরকম রাস্তা জামতলা বেঁচে যাওয়ার পথে পড়ল এরকম বিশাল খোলা মাঠ এরকম মাঠগুলোতে বাঘ সাধারণত পশু শিকার করে এখান থেকে দেখুন অনেক দূরে বন রয়েছে আবার এদিকে দেখুন বন কাছে রয়েছে আর এই জায়গাটি দেখুন একদম বিস্তীর্ণ বিশাল মাঠ বাঘের আচরণ কিন্তু অনেকটা চোরের মতো বাঘ শিকারের জন্য অপেক্ষা করে লুকিয়ে থেকে বিভিন্ন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিকারের জন্য অপেক্ষা করে এবং শিকার পেয়ে গেলে শিকারের উপরে লাফিয়ে পড়ে হত্যা করে আমার সামনে দেখুন জায়গাটি কেমন বাঘ বাঘের শিকারের আদর্শ জায়গা বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ আর দুই সাইডে বন আমরা কিন্তু আশেপাশে অনেক হরিণও দেখতে পাচ্ছি কই হরিণ কোথায় আমরা অনেক বনের কাছে চলে এসেছি 
হরিণ দেখার জন্য কোথায় হরিণ ওই যে সামনে হরিণ সব পালায় বনের ভিতর ঢুকে গেছে একদম দৌড়ে চলে গেছে ওইখানে কিছু বানর আছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ক্যামেরায় আসবে কিনা জানি না সুন্দরবনের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু জঙ্গলি বড়ই গাছ রয়েছে আমার সামনে দেখুন এটি একটি বড়ই গাছ অনেক মানুষ হওয়ার কারণে মানুষের পায়ে শব্দ শুনে বনের পশুরা ভয়ে বনের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে যার ফলে কিন্তু ক্যামেরায় ধারণ করতে পারছি না পশুদের মানুষরা যেমন খাওয়া দাওয়া করার জন্য জমি থেকে ফসল তুলে নিয়ে এসে খাওয়া দাওয়া করে তেমনি বাঘের কাছে এই জায়গাটিও কিন্তু জমির মতো এখান থেকে হরিণ বা অন্য পশু বাঘ শিকার করে বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে যুবক ও জোয়ান বাঘেরা কিন্তু মানুষ শিকার করে না যুবক ও জোয়ান বাঘেরা বনের পশু পাখি শিকার করে আর বাঘ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় যখন শিকার করা তার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে তখনই কিন্তু বাঘ মানুষ শিকার করে কটকা থেকে জামতলা সিবিচে যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে প্রচুর জাম গাছ রয়েছে এখানে এত জাম গাছ হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে পাখির মাধ্যমে জামের বীজ এখানে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে কিন্তু এখানে এত জাম গাছ দেখা যায় জামতলা সিবিচে প্রচুর মানুষ বেড়াতে আসে দেখুন জামতলা সিবিচে যাওয়ার যে রাস্তাটি মানুষ হাঁটতে হাঁটতে পুরো রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে তারপরেও এ রাস্তা দিয়ে যেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে কারণ দুপারে রয়েছে ঘন জঙ্গল এই জায়গায় অনেক ঘন জঙ্গল দেখুন জামতলা সিবিচে চলে এসেছি সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা হবে না কটকা থেকে একটু কম হবে মনে হয় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটারের মতো রাস্তা হবে এখান থেকে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি আমার সামনে এটিই হচ্ছে জামতলা সিবিচ দেখুন সমুদ্রের ঢেউ পারে এসে লাগছে আমার সামনে বিশাল সমুদ্র আর এটি হচ্ছে জামতলা সিবিচ জামতলা সিবিচের সাথেই রয়েছে ঘন সুন্দরবন বৃষ্টি ছোট হলেও অনেক সুন্দর জামতলা সিবিচের আরেকটি অংশ রয়েছে সামনে এরকম ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে দেখুন এগুলো সব হচ্ছে গেওয়া গাছ সুন্দরবন আমার দারুণ দারুণ লাগে মানে সুন্দরবনে প্রকৃতির কোন রূপটি আপনি খুঁজে পাবেন না সব রূপই সুন্দরবনে খুঁজে পাবেন সুন্দরবন সম্পর্কে আরেকটি কথা প্রচলিত আছে সুন্দরবনের যে জায়গায় হরিণ আছে সে জায়গায় বাঘ আছে দেখুন হরিণের পা দেখে বুঝে যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই হরিণ এসেছিল তার মানে এখানেও বাঘ থাকতে পারে আমার সামনে দেখুন কত গাছ উপরে পড়ে আছে এ গাছগুলো সমুদ্রের স্রোতে উপরে পড়ে গেছে বনের কি নিয়ম দেখুন এত গাছ সবগুলোই কিন্তু অটোমেটিক জন্মগ্রহণ করেছে বড় হয়েছে আবার অটোমেটিকই মাটিতে উপরে পড়ে মৃত্যুবরণ করছে আমার সামনে এই হচ্ছে জামতলা সিবিচের আরেকটি অংশ এই জায়গাটিও কিন্তু অনেক সুন্দর চারিদিকে অনেক গাছ আর সমুদ্রের বিশাল জলরাশি দারুণ দারুণ জায়গা দারুণ জায়গা আমি পুরো মুগ্ধ সুন্দরবন এসে সুন্দরবন বেড়াতে এসে গতকাল ঘুরে দেখেছিলাম আন্দারমানিক ইকো ট্যুরিজম সেন্টার আর সকালে ঘুরে দেখলাম কচিখালি ফরেস্ট তারপরে ঘুরে দেখলাম 
ডিমের চর আর এখন ঘুরে দেখলাম জামতলা সি বিচ যতগুলো টুরিস্ট স্পট সুন্দরবনে এসে ঘুরে দেখলাম আমার কাছে কিন্তু এই জামতলা সি বিচকেই সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছে এখানে সমুদ্রের গর্জন উপভোগ করলাম এখানকার বনে প্রকৃতিও দারুণ সব মিলেমিশে এই জায়গাটি কিন্তু সত্যি অসাধারণ দেখুন জামতলা সি বিচে একটি মৃত বন বিড়াল দেখতে পেলাম এটা আসলে কি কারণে মারা গেছে আমি জানি না হতে পারে কোনো পশুর আক্রমণে মারা গেছে অথবা সমুদ্রের স্রোত লেগে গাছের সাথে বাড়ি খেয়ে মারা গেছে কোনো কারণেই হোক মারা গেছে কিন্তু এটি কিন্তু একটি বন বিড়াল বা এটা কি মেসো বাঘও বলা হয় মনে হয় না চিতাবাঘের মতো কিছুটা দেখতে জামতলা সিভিস থেকে এখন ফিরে যাচ্ছি কটকা সেখানে আমাদের লঞ্চ নোঙ্গর করা আছে জামতলা সিভিস থেকে কটকা যাওয়ার পথে প্রচুর হরিণ দেখলাম কিছুক্ষণ আগেই হরিণগুলো দৌড়িয়ে এক বন থেকে আরেক বনে চলে গেল আবার লঞ্চে ফিরে আসলাম এখন সময় দুপুর তিনটা দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে গত দিন ও আজকে সকালে বেশ ভালোই খেলাম দেখি দুপুরে কি কি খাবার আছে আজ দুপুরের খাবারে আছে ভাত ভাতের সাথে আছে কলা ভর্তা আলু কোল্লা ভাজি বেগুন ভর্তা সালাদ এই মাছের নাম কি বাইতনা দাইতনা গভীর জলের মাছ আর এটা হচ্ছে কি পায়সা মাছ মুরগির মাংস আছে আর ডাল আছে ডেজার্টে আছে পায়েস প্রথমে টেস্ট করব ডাইট না মাছ এই মাছ আমার কখনো খাওয়া হয়নি প্রথমবারের মতো খাচ্ছি দেখি কেমন স্বাদ বেশ ভালো আমার কাছে তো সরপুটির মতো মনে হচ্ছে আর এই হচ্ছে পায়সা মাছ এই মাছটি আমার বেশ ভালো লাগে আর এই মাছটি টেস্ট করবো পায়সা মাছ বেশ ভালো আরও অনেক পদ আছে এটি হচ্ছে কলা ভর্তা এটি বেগুন ভর্তা এটি আলু কোল্লা ভাজি দুপুরের খাবার বেশ ভালো ছিল গতকাল দুপুরের খাবারে একশোর মধ্যে দিয়েছিলাম সত্তর আর আজ দিব একশোর মধ্যে আসি দুপুরের খাবারের পরে ডেজার্ট হিসেবে পায়েস দিয়েছে এখন পায়েস টেস্ট করব পায়েস অসাধারণ দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে এবার রওনা দিয়েছি ফটকা ফরেস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে এই আমাদের লঞ্চ নোঙ্গর করা আছে আর এই হচ্ছে কটকা ফরেস্ট অফিসে যাওয়ার রাস্তা কটকা কিন্তু অভয়ারণ্য এখানে একটি ফরেস্ট অফিস আছে এখানে প্রচুর পরিমাণে হরিণ দেখা যায় আর এই হচ্ছে কটকা অভয়ারণ্যে যাওয়ার রাস্তা সুন্দরবনে দুইটি বন বিভাগ রয়েছে একটি হচ্ছে পূর্ব বন বিভাগ আর একটি হচ্ছে পশ্চিম বন বিভাগ কটকা অভয়ারণ্য পূর্ব বন বিভাগে পড়েছে কটকা অভয়ারণ্যে একটি ট্রেইল আছে এই আমার সামনে এটি হচ্ছে ট্রেইল এই ট্রেইল ধরে এখন হাঁটছি যে ফুট ট্রেইল ধরে হাঁটছি বাম দিকেও রয়েছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ডান দিকেও রয়েছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আর মাঝখানে এই ফুট ট্রেইল যদিও এখানে গাছগুলো অনেক পাতলা এখন ডান দিক দিয়ে একটু নেমে যাব আমার টিমমেটরা সবাই নেমে গেছে ট্রেল থেকে আমরা একটু বনের ভিতর নেমেছি আমার সামনে দেখুন কটকায় বনের অনেকটাই ভিতরে ঢুকে গেছি এখানে আসলে বন্য প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করছি কটকা অভয়ারণ্যে বেশিরভাগই সব কেওড়া গাছ দেখুন এগুলো সব কেওড়া গাছ 
আর সামনে কিছু হরিণ দেখা যাচ্ছে যদিও ক্যামেরায় আসবে না এই এখানে কিছু হরিণ রয়েছে দেখুন কত হরিণ হরিণ দেখার জন্য অনেক পরিশ্রম করলাম এরপরে কিছু হরিণ ক্যামেরায় ধারণ করতে পেরেছি আর নিচে দেখুন কত শ্বাসমূল এগুলো পায়ে কিন্তু লাগলে প্রচণ্ড আঘাত লাগবে সুন্দরবনে এত কষ্ট করছি এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি প্লিজ আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার প্রণব দা এক্সপ্লোরার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার সময় অবশ্যই বেল বাটনে প্রেস করবেন যেন আমি একটি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে সেই ভিডিওটি আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছে যায় কটকা ফরেস্ট অফিসে চলে আসলাম এটি হচ্ছে কটকা ফরেস্ট অফিসের রেস্ট হাউস আর এখানে মিঠা পানির একটি পুকুর রয়েছে আর সামনেই রয়েছে ফরেস্ট অফিস দেখুন জায়গাটি কিন্তু বেশ সুন্দর সুন্দরবনের দ্বিতীয় দিন ভ্রমণের প্রায় শেষ পর্যায়ে আছি এখন সুন্দরবনের খালে নৌকা নিয়ে ঘুরব এরপরেই আজকের ভিডিও শেষ হয়ে যাবে এই সামনের এই খালেই এখন আমরা ক্যানেল ক্রুজিং করব। সুন্দরবনে জোয়ার ভাটা চব্বিশ ঘন্টায় চারবার হয় প্রকৃতির কি লীলা খেলা সুন্দরবনে জোয়ারের সময় সুন্দরবনের খালগুলো জলে টৈটুম্বুর হয়ে ওঠে আর ভাটার সময় দেখুন জল কত নিচে নেমে এসেছে সুন্দরবন ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনের ভিডিও এ পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা বাই বাই